Bueno, esto que veis es la prueba de rendimiento a 1080 de segundos. Como veis es un juego que tiene mucha carga gráfica. Voy a intentar acercar un poco más la visión para que lo veáis con más detalle. Este juego ya se le atraganta bastante más a la, a la 460 que monta este portátil. Pero sin duda es espectacular como la pantalla es capaz de mostrar estos gráficos en, en un portátil de, de menos de 16 pulgadas de pantalla. Como veis tiene mucho, mucho brillo. Si hay que utilizar algo de, de luz ambiental yo lo he quitado para que, para que resaltara los gráficos. Y si bajamos algo los niveles de detalle el juego se mueve con bastante soltura a esta resolución. Como veis, o podéis escuchar, el ruido de, del portátil también es bastante reducido, incluso estando forzando la, la tarjeta gráfica y el procesador. He acabado el benchmark y ha producido una media de 13 frames por segundo. Vamos a volverlo a ejecutar en modo... 720p también con DirectX 11 no os voy a hacer esperar la carga así que saltaremos directamente en el vídeo trato terminando de cargar el benchmark como veis ahora que hemos apagado la, las luces se puede ver con algo más de, de detalle la retroiluminación del teclado. Se puede dejar fija y también se puede regular el, el nivel de intensidad. Con un solo botón podemos encenderlo y apagarlo. Ya se está ejecutando el benchmark. A esta resolución ya el juego es bastante más jugable. Estamos en 50 frames por segundo. Es resolución 720p y mantenemos la calidad de IDTX 11. Está claro que en juegos de última generación la gráfica se exige mucho, bastante más que el procesador y aunque tenga un procesador más que capaz de, de mover gráficas bastante más potentes las limitaciones normalmente en modelos comerciales que no sean tremendamente caros nos lleva a tarjetas gráficas pues que en un, model, en un PC de sobremesa serían de gama media, incluso actualmente casi gama de entrada. Aún así, como veis, con una calidad bastante buena, es capaz de mover este juego con bastante soltura. Ahora está bajando a unos 30 o 40 frames, lo podéis ver en la esquina superior izquierda, pero yo creo que demuestra que, que este equipo, aparte de ofrecernos un escritorio grande con el que trabajar cómodo y unos acabados bastante buenos también nos ofrece potencia gráfica potencia de procesador y solo se echa en falta que se disponga de uno de los, de los dos zócalos de, de disco de, de un disco duro SSD donde poder mover el sistema operativo con más soltura como veis ha acabado en una media de unos 36 frames por segundo esto ha sido todo, es con, todo con respecto al VX7 Seguro que pronto nos vemos con algún otro dispositivo o PC. Un saludo.